Ξεχυλίζει η οργή στο Πεκίνο για την επίσκεψη τη Προέδρου τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνση Πελόζη στην Ταϊβάν, αφού αυτή εκλήφθηκε ω παρέμβαση στι εσωτερικέ υποθέσει τη Κίνα και ω τεράστια προσβολή προ την κυβέρνησή τη και του πολίτε τη. Έτσι, μπορούμε να δούμε στα σημερινά δημοσιεύματα των μέσων μαζική ενημέρωση σφοδρέ αντιδράσει από το Πεκίνο, το οποίο επέβαλε κυρώσει στην κυρία Πελόζη και στον οικογενειακό τη κύκλο και διέκοψε τη συνεργασία του με τι ΗΠΑ σε διάφορου τομεί, όπω το διάλογο ανάμεσα στου ανώτατου στρατιωτικού διοικητέ των δύο χωρών, στην πρόληψη του διασωνοριακού εγκλήματο και του επαναπατρισμού παράνομων μεταναστών και στι συνομιλίε για το κλίμα. Αν λοιπόν αυτέ τι σημερινέ κινήσει Κίνα. Δείχνει ότι σιγά σιγά εκτονώνεται κατά κάποιο τρόπο η ένταση, μία άλλη ενέργειά τη δείχνει ότι η κατάσταση βαίνει προ στρατιωτική σύγκρουση και ότι αυτή τη στιγμή διενεργούνται πολεμικέ προετοιμασίε. Και αυτή δεν είναι άλλη από την εκτόξευση κινέζικων πυράβλων, οι οποίοι πέταξαν πάνω από το νησί τη Ταϊβάν, έκαναν δηλαδή υπερπτήση, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Και γιατί αυτό αποτελεί από μόνο του ένα στοιχείο που δείχνει ότι πλησιάζει η ώρα 0. Μα γιατί, όπω είπε και ο Μέγ Σιανγκ Καθηγητή τη Σχολή Εθνική Άμυνα στην Κινέζικη Κρατική Τηλεόραση CCTV, οι πύραυλοι διαπέρασαν τμήμα του εναέριου χώρου όπου είναι ανεπτυγμένε συστοιχίε Patriot, που θεωρούνται κρίσιμο στοιχείο τη άμυνα τη Ταϊβάν έναντι τη Κίνα. Με απλά λόγια, οι Κινέζοι δοκίμασαν, τέσταραν τι αμυντικέ ικανότητε των συστημάτων Patriot των Ταβεβανέζων ώστε να είναι έτοιμοι προφανώ για αυτό που έρχεται. Τα γυμνάσια μα αυτή τη φορά συμπεριλάβαναν πραγματικά πειρά και ήταν η πρώτη φορά που πύραυλοι πέταξαν πάνω από την Ταϊβάν, είπε ο καθηγητή. Και ο Θεό να βάλει το χέρι του, θα πούμε εμεί, καθώ κάποιοι λίγοι στον κόσμο παίζουν επικίνδυνα γεωπολιτικά παιχνίδια.